ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸಮ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಎಚ್ ಸಮ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಎಫ್ ಸಮ ಎನ್ ಸಮ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ ಸಮ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಕೋಶಕ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ವರ್ಗಾಂತರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತೈದು ಅರುವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆವೃತ್ತಿ ಎರಡು ಮೂರು ಎಂಟು ಆರು ಆರು ಮೂರು ಎರಡು ಈಗ ನಾವು ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಾವು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಸಮ ಮೂವತ್ತು ನಂತರ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು ನಂತರ ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐದು ಈ ಐದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ ಬೈ ಟೂಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಗಾಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಮ ಮೂವತ್ತು ಇದೆ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಮೂವತ್ತು ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಸ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈಗ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಇರುವ ವರ್ಗಾಂತರವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಹದಿನೈದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಈ ವರ್ಗಾಂತರವು ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಮ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿ ಇದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿದೆ ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಕೆಳಮಿತಿ ಎಲ್ ಸಮ ಐವತ್ತೈದು ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಗಾಂತರದ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಹದಿಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಎಫ್ ಸಮ ಹದಿಮೂರು ನಂತರ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಂಕವಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಮ ಆರು ನಂತರ 
ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಲವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ಈ ವರ್ಗಾಂತರದ ಗಾತ್ರವು ಐದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ದೊರೆತವು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸೋಣ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಸಮ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಬೈ ಎಫ್ ಎಫ್ ಸಮ ಆರು ಎಂಟು ಎಚ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಮ ಐವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಎರಡು ಬೈ ಆರು ಎಂಟು ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸೋಣ ಎರಡು ಮೂರಲಿ ಆರು ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೈದು ಐದು ಅಂಶ ಐದು ಛೇದ ಮೂರು ಐದು ಬೈ ಮೂರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು 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 ಇದನ್ನು ಎರಡು ದಶಮಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಐವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು